সরাসরি পক্ষ থেকে আমি নাহিদ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে HTML এর ইমেজ অ্যাড করা দেখব কিভাবে ইমেজ অ্যাড করতে হয় HTML পেজে তো চলুন শুরু করা যাক ইমেজ অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে ইমেজ ট্যাগটি লিখতে হবে ইমেজ ট্যাগটি হচ্ছে লেস দ্যান এবং গ্রেটার দ্যান এর মধ্যে IMG SRC IMG হচ্ছে ইমেজের শর্ট ফর্ম এবং SRC হচ্ছে সোর্স ফর সোর্স যেখানে ইমেজ আছে এখানে লিখতে হবে ইমেজের পাথটি দিয়ে দিতে হবে তো আমি আমার ফোল্ডারে যেখানে আমার এই অ্যাড এ ইমেজ এই স্টেমের ফাইলটি আছে সেখানে আমি একটি ইমেজ এনে রেখেছি অলরেডি তো আপনারা যেখানে আপনার এই স্টেমের ফাইলটি আছে সেখানে একটি ইমেজ আনবেন এবং ইমেজের ফুল যে নাম সে নামটা কপি করবেন করে এখানে পেস্ট করবেন এবং এই ইমেজ ট্যাগটিকে ক্লোজ করার জন্য কোনো কিছু দরকার পড়ে না তারপরে আপনারা একটি স্ল্যাশ দিতে পারেন এখানেই ইমেজ ট্যাগটি আলাদা করে কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই তো এরপরে সেভ করে রান করুন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজটি চলে আসছে আমরা এই ইমেজটি আমাদের ডিরেক্টরিতে রেখেছিলাম এখানে আসছে বাট এটা অনেক বড় এবং আর কোনো ফাংশনালিটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা আরো কিছু ফাংশনালিটি অ্যাড করব ইমেজে ইমেজ নিয়ে অনেকগুলো কাজ করা যায় আমরা ইমেজে টাইটেল অ্যাড করব আমরা যারা এর আগে টিউটোরিয়ালটি দেখেছেন হাইপার লিঙ্ক করা সেখানে আমরা টাইটেল নিয়ে কাজ করেছি তো আমরা এখানে টাইটেল দিতে সাড়ে সাড়েটি লার্নিং স্টেমেল আমরা এই এটি লিখলাম লিখার পরে এখন আমরা যদি ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা এখানে মাউস নিয়ে গেলে ইমেজের উপরে মাউস নিলে আমরা দেখতে পাবো মাউসের পাশে লেখা উঠতেছে সাড়ে সাড়ে লার্ন এইচ টি এমএল টাইটেলের কাজ হচ্ছে টুল টিপ দেখানো তো এরপরে আমরা আরেকটি কাজ করব ইমেজে আমরা একটি বর্ডার সেট করব তো ইমেজে বর্ডার সেট করার জন্য আমরা এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ইমেজ ট্যাগের বর্ডার বর্ডার আমরা ফাইভ দিতে পারি এখানে পিকজেল হিসেবে আসবে তো আমাদের এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বাই ডিফল্ট আমাদের ফাইভ দেওয়াতে আমাদের এখানে একটি ব্ল্যাক বর্ডার চলে আসছে পুরো ইমেজটি জুড়ে ব্ল্যাক একটি বর্ডার দেখা যাচ্ছে তো বর্ডার দিবেন এভাবে আপনারা এরপরে হচ্ছে আমরা চাইলে ইমেজের সাইজ রিসাইজ করতে পারি আমরা এখানে উইথ এবং হাইট উইথ সেট করে তো আমরা এটি সেট করি দিতে পারি হচ্ছে আমরা তিনশো দিতে পারি এবং হাইট দিতে পারি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইমেজটা অলরেডি ছোট হয়ে গেছে অনেক তো হয়তো বা এটা ঠিক মতো আসেনি বা ঠিক মতো রিসাইজ হয়নি পিকজেল গুলা সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটা দিব এমন যদি হতো ধরুন এখানে আমাদের আমরা হাইট দিলাম হচ্ছে একশো তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে ইমেজটা আমাদের অনেকটা কেমন যেন লম্বাটে হয়ে আছে তো এই এইটা আমাদের ফিক্স করার জন্য জাস্ট একটা দিতে হবে আমাদেরকে হয় হাইট দিতে হবে না হলে উইট দিতে হবে তো আমরা হাইটটা কেটে দিই এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এখন অটোমেটিক্যালি ইমেজটি কিন্তু জাস্ট একটা সুন্দর ফর্মেটে চলে আসে নিজে রিসাইজ হয়ে চলে আসছে ওই রেশিও অনুযায়ী তো এরপরে আমরা হচ্ছে আরো কিছু কাজ করতে পারবো যেমন ধরুন অল্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্যাগ এটা এসিও জন্য অনেক কাজে লাগে অল্ট ইমেজে দিতেই হয় এসিও করার জন্য ভালো এসিও করার জন্য অল্ট ট্যাগটি হচ্ছে আমাদের ইমেজের যখন সোর্সটি খুঁজে পায় না যেমন এখানে আমরা যে সোর্সটি দিয়েছি ইমেজের সোর্স যখন এটি খুঁজে না পাবে তখন এই অল্টের ভিতরে আমরা যে টেক্সটি লিখবো সেটি এখানে শো করবে তো আমরা এটা বলতে পারি থাম নেইল ইমেজ হেয়ার এখন আমরা যদি এটি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাট যদি আমরা এখান থেকে আমরা ইমেজের নেমটা একটু চেঞ্জ করে দিই ধরুন আমরা একটু উল্টা পাল্টা নাম দিলাম এখন রিফ্রেশ করলে এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজটা আসেনি বাট হচ্ছে থাম নেইল ইমেজ হেয়ার এই লেখাটি এখানে আসছে এটি হচ্ছে অল ট্যাগের কাজ যখন ইমেজ খুঁজে পাবে না তখন সে অল ট্যাগের ভিতরে যেটি লেখা থাকবে সেটি এখানে শো করবে তো এখন আমরা সেট করলাম হচ্ছে যেখানে 
আমাদের ইমেজ আছে এবং ফাইল আছে সেখান থেকে বাট যদি আমরা অন্য কোথাও কোনো ইমেজ আমরা এখানে লিঙ্ক আপ করতে চাই যেমন ধরুন আমার এই ফোল্ডারের বাইরে এই অ্যাড ইমেজ ফোল্ডারের বাইরে যদি কোথাও থাকে তাহলে আমরা এটিকে লিঙ্ক আপ করতে পারবো অথবা এখানে আমরা একটা ফোল্ডার করে নিতে পারবো ফোল্ডার করে নিয়ে আমরা সেখানে ইমেজ নামের আমি একটা ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডার নিলাম ফোল্ডারের মধ্যে আমি আমার ফাইলটি দিয়ে দিলাম এখন আমি এখানে জাস্ট হচ্ছে ইমেজেস আমার ইমেজটির নাম দিয়ে দিব সোর্স হচ্ছে আমার এটা তাহলে আমি এখানে আবার দেখতে পাবো যে আমার ইমেজটি চলে আসছে ওকে তাহলে আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর এই টিউটোরিয়ালের প্র্যাকটিস করা ফাইলগুলো আপনারা ডেসক্রিপশনে ডাউনলোড লিখ পাবেন সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আরও সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ সকলকে সাথে থাকার জন্য